Amidst this splendid odyssey of exploration, meet Bradley Hirsch, a real exploring lover. From the America to the soul-stirring landscapes of Vietnam, he's got a new Vietnamese name, Bo. For over a decade, he's navigated Vietnam, from bustling cities to remote locations. With each step, he's immersed in a kaleidoscope of cultures, enraptured by Vietnam's vibrant tapestry. We're so lucky to have such a magnificent sunset here on Kulau Cham Island. This place is known for all kinds of beautiful developments, including the banning of single-use plastics and plenty of other environmental protections. Welcome to Vietnam Discovery! The Cham Islands constitute a group of eight small islands of Quang Nam which form a part of the Kulau Cham Marine Park here in Southeast Asia Sea in Vietnam. It is a World Biosphere Reserve recognized by UNESCO. The Kulau Cham Islands ancient landscape offers many sandy beaches, forested hills, and a beautiful view of the sea. That bustling, beautiful energy here of Kulau Cham Island, it's something I love. Right here at 7 a.m. getting a chance to watch that sunrise. We've got plenty of folks here that are getting on and off the boats, and I think it's an absolute delight to get that feeling, that vibe, and that spirit of Kulau Cham. The Cham Islands and its 2,400 inhabitants is the first location in Vietnam to successfully promote the non-use of plastic bags and the three R's, reduce, reuse, and recycle. These programs have been going on ever since it was recognized as a World Biosphere Reserve Site by UNESCO in 2009. Walking around the islands, signs and notices can be seen everywhere, warning visitors not to throw away any plastic bags. Hey, sink out. Yeah, too long. Yeah, too long. Oh, yeah. <laughs> yeah, yeah, ni ai đến tú ốc hả? Ốc to cắt ra. Yeah, um, yeah, mấy tiếng cái ni. Nên năm mươi. À, ni ni là năm mươi, yeah, tất cả à, à, vòng thái à, cũng là năm mươi á. Còn có lụa này bốn mươi, chỉ hàng này hàng này là. Yeah, the um, cái ni mấy tiếng ni? Mười, mười ngàn. À, mười ngàn thôi. Oh, yeah, chút. À. Ah, tuyệt vời. Yeah, come on, you. Yeah. Ah, I get a chance to bring something home that's real delightful here like this. But along the way, I think it's just such a joy that they're able to use the recycled paper here when it comes to the takeaway bags. What a really nice touch, and it really emphasizes that uh, feeling that everyone has for protecting the environment and uh, keeping the place clean, but also sharing a little bit of the crafts of this here island. The Tan Hiep Market is a key wet market for local families. All goods are bagged with recycled materials and are often reusable. They are commonly made of leaves, recycled newspapers, and other biodegradable, environmentally friendly materials. Ah, okay. All right, welcome, monkey. 
Yeah. Well, what a joy. And once again, uh, we see like the whole newspaper used to be able to make bags here like this. I think it's a really slick way of not only saving the paper waste, but also being able to uh, take home our vegetables in a fresh way, an easy way, and one that's good for the environment overall. Ah, uh, yeah, 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 got my key. All right. Huh? Oh, yeah, ten bao. Bao, 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 Yeah, yeah, yeah. Keep boy. Yeah. All right, got my key. Yeah. In recent years, there have been many outstanding collaborative efforts of the community and marine conservation initiatives. These have yielded sustainable livelihoods for the residents of the Cham Islands. Under the stewardship of the Marine Management and Conservation Board, regulations have been established to ensure the responsible harvesting of fisheries, all while preserving the delicate balance of the ecosystem. As an example, during crucial breeding seasons, Certain aquatic species are safeguarded from exploitation and trade. The preservation of natural resources within the Kulao Cham Marine Protected Area not only serves to enhance the ecological integrity of the region, but also fosters the regeneration of aquatic life and biodiversity. As a lovely bonus, they also pave the way for innovative opportunities. These efforts have taken untapped potential and brought to light a promising area of ecotourism. Yeah, 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 và uh, lùa ai nào? À, các lùa hải sản như ốc vú nàng, à, sò điệp, cua đá, tôm hùm, à, hải sâm, ghẹ, tôm. À, tuyệt vời. Yeah, uh, và uh, tôm hùm uh, có phổ biến không? Có, tôm hùm và cua đá có phổ biến nhưng mà cũng có những thoáng là để cấm. À, khi nào? Là like, uh, mùa nào? Mùa mùa đông, mùa hè? Như con tôm hùm là ngày 1 tháng 4 bắt đầu cắm tới tháng 7 là sẽ cho tháng 7 là cho khai thác lại. Đây là con cua đá cũng à. đặc sản của cô Lũi Trà. Thì dân ở đây nữa là họ đi bắt về đủ kích thước là ừ. với được cho khách ăn. Và đem xứng dán nhãn như thế này với được nấu lên cho khách ăn. À. Ừ. Và uh, khi, uh, khi mùa uh, não uh, Ooh wee! Uh, the cool neat. Oh, uh, no, no, like Kong Song Tong Tan. Ah, can you look in the. Pull, pull. Kill, 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 kill. All right. <laughs> oh, uh, I'm down. Ở đảo Cù Lô Chàm này mới có, tại vì nó là nó sống ở trên núi, là nó ăn mùi vị thuốc bắc, cho nên là cái gạch của nó nó là thơm mùi vị thuốc bắc của lá cây. Ah, ah, come on. Ooh, no lam. Yeah. Yeah, uh, oh, yeah, that bit the kung took me. Mm. Yeah, getting a chance to have clams like this is a real special treat. And it's not something that they have all year round. As you can tell, they have different seasons for different types of animals, critters, crabs, and lobsters. And that's another way that they can help protect this environment and prevent overfishing. And I think having this marine sanctuary and having a controlled environment like this is a step in the right direction. So if you find yourself coming out here to Chom Island, you'll be quick to notice that actually the meals will change from month to month. And every single time you make it here, you're gonna have yourself a new treat. But I'll let you check, check it all out for yourself and go from there. All right, well, got monkey. Mm. Mm -mm -mm.
The Cham Islands have been building the first zero waste and non-plastic site in Vietnam. They've been boosting recycling programs for waste and saying no to single-use plastic goods. Out on the Kulau Cham Archipelago, residents not only abstain from using disposable plastic items, but also diligently sort and repurpose organic waste into eco-friendly products. This really bolsters environmental conservation efforts. Numerous Material Recovery Facilities, MRF, stations have been set up, enabling locals to efficiently gather, categorize, and recycle waste materials. These MRF stations, managed by the community, helped cut waste sent to the dump in half. They boast a sorting ratio of 84.5%. That means they blocked over 350 kilograms of plastic waste from leaking into the ocean since 2021. xin chào cô. Dạ đây dạ uh, yeah, cô uh, làm việc gì? À, buổi sáng uh, là cô đi uh, phân lúa rác tại nguồn uh, sang là cô đem cô đem về đai phân là ba loại của ca hư ca rác từng tái chế thì ở đây là là cô vừa lồm nhưng vừa 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 là để tiên tiền về dân là phải phân ra ba lúa rác. Xong rồi mình đem về, mình làm như thế này Đó, mình xếp đều lên Ở dưới mình xếp lên cây à, Rồi xong là mình bét cái dây nước Mình tưới vào Đó, Tưới vào hàng ngày Thêm nước hả? Có nước, ừ. mình tưới xương vào hàng ngày Rồi xong là Để mùa nôm á Là 3 tháng Nhưng mà đông là khoảng tháng rưỡi 2 tháng Là vì mùa đông nó có nước mưa Nó ẩm, nó nên nhanh một thân Mùa nam này là Nó nén, là nó lao một Cái giỏ nào nó mục á, là mình gom ra, à, mình gom ra mình dừng mm -hmm. thầm phân, mình bán cho chân ở đây dùng. All right, yeah, the book sao. Oh, thiệt vời. Ooh, yeah, yeah, nếu con súng ở đây, yeah, so. Đó, những cái con này là đó, nó ăn ra nè, đó, nó bò nè, đó, mm -hmm. nó thầm phân. Mm -hmm. Đâu ngà nó thầm phân, nhanh mục á. Oh, yeah. It really warms my heart knowing that there are folks out there that are have the time and wherewithal to actually go through trash, filter things out, and ultimately recycle what they can. Not only reduce waste by perhaps over 90%, but uh, protect the environment and make something new along the way. So that was an absolute treat uh, to see uh, the various programs and models that they do have going on these days. Đây là những cái vỏ cam này, ừ. có lồn ra nước rửa trắng Đây, ừ. đây, 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 nước rửa trắng này, đó à, Thành phần nước rửa trắng Ở trong ừ. đó là có bò lụa, bò côn, bò hồng và dơ sọ Cái bò hấu hả? Bò hồng và sọ, đó có hộp bò hồng nè ừ. Đó, à, bò hồng ha ừ. Đây, để rửa trắng, để tay cũng được à. Đây Thì vời, thì vời Cái này là cái phạm đó, cái rắc hữu cơ nó làm ra những cái phân Đây thì gọi là phân bốn bốt Đó, mm -hmm. phân đó đó à, yeah. Để họ dùng uh, bốn cây hay là bốn rau Làm mm -hmm. gì cũng được hết Ah, à, so có thể dùng nhà trồng vuông hả? À, dân ở đây họ mua rất nhiều mm -hmm. Yeah, but uh, rất uh, phổ biến Yeah, vì mm -hmm. uh, the nước tái ní uh, có thể bán lại phải không? À, bán mm -hmm. một chai 5 nghìn
Rồi cho à. Ooh, it is lovely and actually unexpected. Based on how it just looks sitting in a bucket is one thing, but actually it lathers great and I'd imagine it would be a great soap to use for all kinds of different uses. I'm glad to get this new chance to try a little something new, especially having like this organic recycling as part of the story. Nestled around five kilometers southeast of the heart of Tan Hiep Island Commune lies the tranquil enclave of the Bai Huang village. Here, amidst the serene embrace of nature, the villagers making a living through time-honored fishing practices. However, the idyllic rhythm of life in Bai Huang is threatened by the waves of modern life. More exploitative and indiscriminate fishing methods are conducted elsewhere, such as dredging and purse sen fishing. These have begun to intrude upon the traditional fishing grounds of the village by gradually eroding the shoreline and diminishing the sea's rewards. Without intervention, this delicate marine ecosystem faces serious peril, with grave repercussions for the biodiversity of the Kulao Chan archipelago. Accompanied by members of the Kulao Cham Marine Protected Area, we embark on a journey to the Bai Huang village. I'm eager to engage with the dedicated fishermen and witness firsthand their tireless commitment to environmental conservation. Đây là ba thành viên của tổ tuần tra của cái mô hình gọi là tiểu khu đồng quản lý thôn Bảy Hương, anh Tấn, anh Sĩ và chú Thành. À, xin lỗi. À, nói chung là mình là chỗ là chỗ tình nguyện, anh em chỗ tuần tra là chỗ thôn Bảy Hương bảo vệ 19,5 km hiện cho tiểu khu đồng quản lý.
what an absolute joy to get a chance to go out to the Bai Huang village. It was a real treat because I got to meet these three, four gentlemen and not only uh, meet them, they're fun guys, but also hear about the protections that they've been putting in. Yeah, Chu đã nói rằng uh, yeah, uh, the khu vực kia hầm đi vào. Yeah, hầm đi được. Uh, yeah, hầm có phép. Yeah. Uh, đến đây là cái điểm là điểm uh, đê đạo thôi. Uh -huh. Chứ không khai thác ở đây vùng này được. Uh. À, khoảng là 3 4 giờ chiều á nó nó chạy ra ra vùng vùng khơi á. Nó nó khai thác. À, uh, ok. Uh, nó khai thác ở vùng đêm. Có ngày nó về đây. Nó 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 ngủ nghỉ. Dạ yeah, không muốn ai uh, khao khá ở chai khá ở đây hả? Uh. Uh, không không. Hôm nay là không khai thác được cái gì hết ta. Mm. Các cái phương tiện hay bất vẹt ở địa phương đây cũng không 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 khai thác được. Uh, ở okay. đây là vùng nghiêm ngặt, vùng sống vùng nghiêm ngặt. Yeah, nhưng mà ngày xưa uh, đã có nhiều người mà sống ở đây và khao khá phải không? Đúng. Mm. Hồi xưa là không có bảo tồn á, thì họ làm vô tư. Mm. À, họ khai thác vô tư. À. Mà đến ngày hồi bảo tồn rồi là họ báo vùng là vùng nghiêm ngặt là không dân họ tự biết là họ không dám đến nhà làm nữa. Mà đã, nếu như là mà biết ở chỗ đó là là vùng cấm rồi mà họ muốn đến khai thác là bắt về và xử lý hành chính liền. Dạ cháu nghĩ mà nếu ai sống ở đây, dạ yeah, sinh ra ở đây thì rất uh, thu hào. Dạ huh? <cười> yeah, và muốn, uh, muốn bảo vệ hết. Yeah, vì... Yeah, vì vì là nhà bảo vệ tự nhiên của mình 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 có thể là sao mình đi làm lại bắt được nhiều cá mm. à, chứ không bảo vệ thì cắt không mất cá. Dạ yeah, nhưng uh, yeah, chú cô thích cô thích lặng hấp. Bản thân tôi thì bên bảo tồn biển cũng cũng cho đi đi hạt bèn lẻ từ sau 18 mấy à, cũng đi lẻ đi làm xương hô trồng xương hô lợn lợn mấy anh. Tôi lẻ tôi thấy cá nhiều là thấy cũng đầy hồ với những những người khách mà đó lẻ xuống dưới dưới biển mà xem xem mình thôi cũng 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 mê luôn cá rất là nhiều những đùa xương hô rất là chó tị đẹp đủ màu sắc all marine resources on Cham Island are extremely diverse which include coral algae, mollusks, coral reef fish, and many large creatures living inside of rocks. Scientists have discovered 277 unique species of coral, six of which were first recorded here in Vietnam waters. Coral is said to be like the lungs of the sea, where many aquatic species can reproduce and live. Beyond implementing the project, the Marine Protected Area also conducts training programs for local people in diving and hard coral separation and transplantation skills. There are more than 10 locals around here on the Cham Islands attending this Center for International Diving and Hard Coral Separation Transplantation Skills Certification. So far, some can even dive to depths of 70 meters as well as being experts in embryo splitting and hard coral nursery transplantation. After nearly two decades of systematic restoration and protection, the total coral reef area in Kulao Cham's waters has expanded to approximately 356 hectares, twice the size it was back in 1996. This encompasses 277 species of corals.
it's one of the most beautiful experiences one can have. I'm glad to see that uh, China wow, yeah. Island has so many opportunities wow, for people. Yeah, good. just come right there from Hoi An, hop on a boat, and we'll gladly take care of you. Let's give it a try. Thanks to strides in environmental preservation and coral reef conservation, Kulao Cham has emerged as a compelling tourist destination, generating livelihood opportunities for the locals while fostering community confidence and the motivation to redouble efforts in preserving and demonstrating the value of coral reefs. There's a, the lovely thing is, there's a lot of multicolored coral reefs out here. As you can probably see, I mean, the yellows, the blues, and I think that that part of things is just amazing. And let alone, I've seen uh, dozens of different types of fish out here as well. And for the most part, I think the water's really clear, and it's just a lovely place to get some scuba diving in. Out here, the real theme is taking care of the environment, especially when it comes to taking care of the coral and the natural life that we have out here. And it's so wonderful to get a chance to scuba dive down and actually see it in real life, uh, see it face to face, and see that these conservation efforts are absolutely paying off. And hopefully, uh, folks can come here and visit all the coral, fish, in this beautiful area for generations to come.